，不好意思，接个电话。这是几个意思呀？喂，我没听错吧？你居然主动给我打电话！你现在立刻马上给我解释到底怎么回事？怎么了？衣服没送到吗？少给我装蒜啊！我说了视频的事情。视频？什么视频？王思明，我告诉你，你没有权利擅自把我的私生活暴露到人前，而且还是用这样的方式。你不觉得很低级、很丢人吗？哎！我要是不同意呢？我管你同不同意。气氛轰到这儿了。我也许会改变主意，如果你足够有耐心的话。有很多正面评价吗？啊，可不是嘛，天津，你甭说他们了，就连我这个满脑子只想挣钱的主。看了之后，我有点想谈恋爱。哎呦，真甜！那也不能因为别人的幸福影响咱们甜姐的形象啊。虽然这个形象很美很浪漫，那也得本人同意才行，是不是甜甜？那要不这样，让博主把原视频删了，然后把甜姐的脸打个马赛克，再剪一个更甜的版本。主要是我觉得第一次咱这么火，要是就这么删了，财神爷该不高兴了吧？什么财神爷啊！发不了工资就不发呗，大不了下回工资咱不要了，也不能把咱们甜姐给坑了呀。对呀、啊，委屈了谁不能委屈咱们甜姐？各位，苦日子熬一熬，总能熬过去的。咱们现在最重要的是什么呀？共患难。赶紧删了。行了啊，都别演了。阿明，发一个官方回复，内容是：你看过你的行车记录仪吗？然后发酵成话题，趁这波热度，把我们拍视频的商业价值发挥到最大。我这就安排，走了。牛啊，天姐！方慧在设计和阻止我去五行发布会之后，趁我办公室没人，便窃取了瑞达针对五行传媒做的策划案，并且把这个策划案给了拍视频的负责人。就是这位孟总，这一系列的操作，足以证明拍视频是有违反行业竞争规定的恶性行为，更可以说他是为达目的不择手段的人。五星传媒和凌志集团要和这样的人合作，我担心你们的企业形象会受到极其不良的影响，而且我们公司会追究你们还有拍视频的法律责任。孟总。要不要解释一下，肖总，您说的这位方女士是你什么人呀？我太太，怎么了？那您的意思是，您的太太为了帮我拿下五星传媒，向我泄露了瑞达集团的策划案？他为什么要这么做呢？这，妈，你没事吧？哦，我我我没事啊，我我给你介绍一下啊，这是李叔叔，这这是张叔叔，张叔叔，李叔叔，呃，哎，你咋先吃苹果呢？哎，我一会儿就回来啊。好。妈，你这朝气蛮荒的，给我打电话干嘛呀？吓我一跳！一个头晕，一个胸闷，这不我就把他们带到医院来了吗？姐姐姐，我钱没带够。啊，他俩住院，为什么让你出钱呀、啊？哎，这事儿吧，这这事儿还得怨你
问我，我不是让你办理签证吗？你一肚子不高兴，那我就得自己想办法，是吧？哎，这老李说呀，他有办法，还说他他他他陪我去旅游呢。哎，这老张一听呢，就就就不高兴了，你知道吗？他说我的事儿不用别的老头管。这老李一听急了，俩人你一句我一句你一句。行啊你，怎么了？我不像你，年纪轻轻的，身边连个男人都没有，你有什么资格说我？我是派视频的负责人孟浩田。今天演讲很成功啊，一点都看不出来是您没寿命。能来这儿都不是凡夫俗子，我是不是应该叫你一声龙总？哎，周总，这么巧又见面了。孟小姐，上次的视频，我夫人很喜欢，谢谢啊。呃，我相信你也看到了，今天我很忙。我们五星传媒呢，对合作伙伴的品牌形象是有一定要求的。拍视频这一块呢，但是很感谢你的到来啊，我有事儿，我先走了。嗯、还行吧，人到差不多了。走吧，司令。喂？什么？车祸？人没事就好，但但是不行啊，小总，那个我们时间已经给你安排好了，你看能不能赶？肖总，肖总没事出事了。这个环节不是瑞达的肖总上吗？听说肖总出车祸来不了了，这估计是临时换人救场吧。哎，孟总，十分钟之后，台上有个新媒体人的演讲，你敢上吗？可是今天来的都是行业里的大人物，我现在上台是不是有点名不正言不顺啊？我会重新考虑咱们的合作，不会让你吃亏的，行吗？但是我觉得十分钟太短了。还是有一点没有把握。孟总，你是让我十分钟准备个合同，咱俩签吗？我这么没有信誉吗？周总，您误会了，我怎么可能不相信您呢？好，我现在就去准备。哦，对了，这个送给你太太的，我们一会儿见。大家好。我是派视频的负责人孟浩田，在这个创意为王的时代里，短视频已经渗透并改变了我们的生活，也成为了商业领域里另一个突破点。如何用新鲜的元素快速刺激用户的核心情感诉求，这是我们要第一个攻破的，也是第一个要思考的内容。哎，孟小姐，好不对，应该叫孟总。今天演讲很成功啊。一点都看不出来是您没寿命。能来这儿都不是凡夫俗子，我是不是应该叫你一声龙总？哎，老板临时有事儿，我只是临时代班。让我猜猜，你出现在林志大厦附近，你应该是林志的人。你是袁文斌的下属吧？也可以这么说，你认识他？谁不知道林志是袁家的企业？哎，你去哪儿啊？花店吗？你要送我吗？非常愿意。但是之后要回公司谈点事情，好好干，争取早日成为龙总。孟总，认识这么久，就不能主动联络一下什么的吗？想联系我，自己想办法吧